清秀，前往彼岸残缺的愁，这一次我竟命运绝不低头。多谢阁下，救我一门妇孺。谢你自己吧，走。姑娘，姑娘，九儿，姐姐没事，姐姐没事吧？这人死了，线索咱也断。挑几个能干的人，跟李侯政府一起，轮番守在院子周围。今晚的事情，别再给我说第二次。是、啊。什么意思？今天晚上咱们当护院是吗？谁让咱老大新疆上的人在这儿呢？谁呀、啊？当然是他妹妹了。李哥不怕啊，睡一觉，明天就都忘了啊。朵儿，快进去睡觉吧啊！带朵儿去睡觉，孩子，进去睡吧，你也去睡觉吧。你说我们都搬到这儿来了，他们一来又闹得鸡飞狗跳的。这是黄鼠狼专咬病鸭子，咱们倒了霉。谁能想到那些茬子呀，抓强盗居然抓到咱们家里来？我觉得这个小傻子好像有点霉气，他刚住进来就招来了强盗。哎，那要照秦姨娘这么说。是我比较没钱，刚刚抓住的是我，不是少阳。金秀斯拿人，肯定施设隐秘。行了，以后谁也不许提这件事儿。快收拾收拾，回屋午睡吧。我送你回去吧。你们快回去休息吧。我又不在这陪你睡了。放心，快去睡。姑娘，你早些休息。说这得多疼啊！不疼了，你妈哄我呢，怎么可能不疼呢？那日我削红果，手上只削了一个米粒大的伤口，就疼到不行。你这怎可能不疼呢？我今晚会削红果，我都不知道。
，这几日没少干活吧？手都糙了。是啊，是娘对不住你。从前，你爹爹他不喜欢你，老夫人，她也不喜欢你，那些婶子们也经常拿你说嘴。可是为娘一次都没有站出来替你说话。当初我懵懵懂懂的将你生下来，可是这些年，什么也没有做过，也没有帮过你。你是不是特别怨恨我？今日你说你愿意拿命换我，这世界上无数的人，只有你愿意这么做。有这句话就够了，芷儿。是太无能。受委屈，不是为娘不好。头，从他衣服里搜出来的。此本身手，值这个价。下得起这样本钱的人倒也不多。深情的那个，好好审一审，千万别叫他死。是。什么那么委屈？怎么了？何姐姐，以后再有坏人来，我肯定能保护好你的。好，是真的。你家里人那么多，你你你不你不能死。我有我哥，还有你。还有娘，娘，她已经死了，我就只有我，我哥和你了。放心，我知道芍药会保护好我的，我和哥哥呢，也一定会保护好芍药的。哎，谢谢，我，我想问你了，我，我昨天看。你娘和你的时候，我就好想，我我不能跟我哥说，我我哥哥说他也会难过。那以后十二月下，娘娘就跟姐姐说，我不会告诉哥哥的。嗯。女神医。不错，这位神医避世而居，所以名声不曾外传。而且他专治这种疑难心急，我也是求了好久，他才勉强答应让芍药住下调养的。我我担心芍药住不惯，就不能让他在家里住吗？是要养生的时候再带去吗？小姨，芍药这个病呢，最忌讳的就是奔走繁忙。我已经决定了，让他先调养半年试试。好，那你父亲那里，我去解释。讨厌那些跟屁虫，他都挤到杨柳巷来学咱们带花灯卖鬼，想有就来气。哦，吓你讨打是不是？你扫进水溅姑娘脖子上，这有什么好气的？当初想出这带花灯的方法，我就知道他们一定会学下去。这红果人人都能摘，多试试味道也能学出个精。芍药，给我点浆糊。嗯，姑娘，你都捣弄什么呢？你把林哥生孩子给撕了！姑娘从前不是说书册最为珍贵，稀罕吗？就是。是啊，这可不是谁都能买得起的。我还要再粘回来呢。芍药，我过来，看看。哦哦，动，动，动，动，动，动。花生洞呢？哎，让我也瞧瞧。
，我尝尝。这是不是就跟之前那个什么走马灯差不多？就是你聪明，嗯，姑娘真厉害。不过姑娘身上还有伤，做这变戏法的木箱，倒也不嫌累。那那是难得乐在其中了。自打离开府里，他就再也没有做过这些稀奇古怪的玩意儿。了。头，查清楚了，这俩人压根不是一伙的。也就是说，雇主重金聘请了两个江湖人士，就为了把事办成。这是活着的那个留下来的，他们都没见过雇主的模样，只靠书信来往。董大、芍药、蓝院火灾的救人，卖红果了。什么情况？杨柳街也来变戏法了？花季果子，童叟无欺。买一串果子，拉一次箱子。童叟无欺啊！买一串果子，拉一次绳子。不把地修甜，不挖一株茶。天落水，鸟吃愁，鸡又飞。果子生意虽小，但细水长流，命运能填补家用，总算不再坐吃山空。啊，明前夕，才收须。啊，姑娘，你看今天赚了这么多，来，叔叔，来，来，生意不错嘛。芍药今日没来，家里有只小鸡不舒服，他在照看着。我这几日脖子不太舒服，不能见风。要是不会说谎的话，你还是别说了。你脸上的疤我从来没问过你，你也不要问我。那还不是因为芍药？要不是芍药帮我敷药，恐怕也会留疤。这小伤过几日就好了。对了，你那日给我的瑞和楼的点心，我带回去了。但是我觉得和福东做的也差不了多少。你说人们怎么愿意花几百钱去瑞和楼买点心呢？脖子都这样了，你还想这些？我又不靠脖子想事情。皇都的有钱人多如牛毛，跟风的也多。不管瑞鹤楼里卖什么，他们都会买。跟我想到一块儿去了。怎么，杨柳街不够你待了？不进则退啊！哥哥，哥哥，你看，泰姆教我缝的小鸡。泰姆。啊，就那个长白头发那个，是我祖母。那我先进去了，我打扰你们兄妹俩讲话。芍药。芍药，在这儿开心吗？嗯。我想让哥哥也这么开心。哥哥，你为什么不过来跟我们一起住？以后每天都来看你。也来看花姐姐，她很喜欢你。你听谁说的？你们俩在一起的时候就，他就很开心，因为他喜欢你，就像我喜欢你一样。他也很喜欢我。芍药，有件事情我想问你，王府里有个叫董大的仆人，你知道吗？他来找我，说说话过。他跟你说什么？很多很奇怪的。他说我娘死的时候
，什么什么人来什么的。那你怎么跟他说的？我我不知道，我我我很困，然后然后睡着了，就着火了。他他听不出，他问不出，他走了。今天我问你的问题，不要告诉任何人。包括你花姐姐，又是这样。王爷，府里的董大忽然不见了，这几日他们满城里找也没找着。他都一把年纪了，人好像也糊涂了，由他去吧。是，王爷。见过世子。您找我，你那些说辞啊，骗骗王妃还可以。你到底把芍药弄去哪里了？到底要做什么？他现在人在哪里？他现在有人陪，也有地方住。这外面还有哪儿能比得上咱们王府呢？可他在那儿比王府开心千百倍。嗯、是啊，我这个做父亲的。是对他不起，还不如你这个做哥哥的。如果芍药离开王府，能够把以前的事情都忘掉，也不失为一件好事。那些啊，他与你亲戚，以前的事情，要不要对你提起过？当时芍药还太小，什么都不记得，也许忘记。对他来讲是件好事情。这孩子实在是命运多舛啊！过去的事情无法改变，但今后我会保护好他，不会让人动他分毫的。嗯，好孩子，父亲放心，我会照顾好他。这件事情呢，我也会替你瞒着你小姨的，你也放心。多谢父亲。怎的又买十盒，还一买就是二百个，还有什么金纸银纸，都采买来干什么呀？不写写清楚，别想在我这儿领走一个大子儿。哎呀，不是我说呀，吃亏得长教训。你呀，该好好的跟你们家姑娘说说，如今有一些余钱，赶紧去聘请一些护院士正经啊。三夫人，我……哎呀，这就是我的不是了，没有事先同三婶说清楚。你又要折腾什么呀，三婶？我要让他们自己来找我们送钱。不行，你就相信我一次，我已经做好局了。好吧，你且试试，但只能一个月，不然再多就兜不住了。那至少半年，三个月，真的不能再多了。多谢三婶子，你这丫头可真行。有伤在身，你就好好养着。感情躺在床上还琢磨着挣钱呢。包下，陈露，这一个月时间里，你们就负责记录这云来酒楼的来往人数。哇，真是！欢迎再来。哎，客官，里边请。大姑娘久等了，白掌柜，不知何时回来。花家新出了几样点心，想请白掌柜品鉴一下。嗯
。米家这位典型师傅，他不光手艺了得，更贵在他有一层巧思在。不知何处聘来的高人？我家这位师傅呀，主要贵在用心。先前是明珠蒙尘，不得施展。啊，名人不算了，这点心确实不错。可大红点若想在我云来酒楼寄卖，恕白某点不了这个头。京中老字号上百家，独给花姐寄卖，白某交代不过去。可倘若家家都来寄卖，我这云来岂不变成瓦舍了？白掌柜想必是误会了，我不是想来寄卖，我是要奉送。哦，花姐不辞在杨柳下，位置偏僻，许多人耳闻，却未曾一尝。云来酒楼名冠皇都。花季月每日供应点心，分文不取，赠与你家宾客。三月为期，白掌柜能否让我沾这个光？这是云来要沾你们的光才是。花季有你这个宗主在，日后绝不会只是个杨柳街的小摊贩。买卖事小，我白明相愿意交大姑娘这个朋友。多谢白掌柜。三个月的时间，从前攒的一点力都赔进去了。水性楼、凤翔楼都找人来过好几遍了，说我们花家不能厚此薄彼，让我们给他们也供点心，哪怕要加钱呢。花家只供应皇都最好的三家酒楼，他们这是坐不住了。三婶，你明日约他们的掌柜来谈价。谈什么价？他们这都是有头有脸的大酒楼，自然不能跟摊子上是一个价。好，花大姑娘不必开尊口，我也知道你为何而来。哦，三月之气已到，我来说吧，请花姐照旧供应点心，云来酒楼招架福安。白掌柜，这供应酒楼可比铺子上价格高，十文一份，你看可行？可以呀、啊。哎，去做水盘吧，五亩金子，就写花季点心，一百二十文一份。哎，这么贵啊！大姑娘，你卖的是点心钱，手艺钱，我呢，卖的是这云来酒楼的牌子钱，能卖多少，是我的本事，也是云来的面子。收教了，这钱啊，云来能挣，花季眼下还当真挣不了。算什么呢？自从在酒楼寄卖点心，赚的比以前摆摊多得多。但是光靠这些酒楼，终究不是长久之计。所以，所以等攒够了钱，我要让花家有自己的铺面，真正在黄都立稳脚跟。你见多识广，怎么不说句话？你心里必定是已经有答案了，有何必问我呢？那除了你，我也不知道能问谁。母亲他们不懂，三婶只会泼冷水。那你怎么知道我不会泼你冷水？你敢
。你要是真想好了，就去做，我相信你。姐姐，啊，太母给我做的，她教了我，还还给我编了辫子。那你学会没有？没，但学两天就会了。老夫人，您瞧瞧，这针线还行吧？比刚刚见面时候好多了，不过比我还是差一点。我现在也不行了，眼睛看不见。现在不用您。有我们呢。哎呀，老祖宗，这纸丫头啊，一接接了十几家，累得我七荤八素的，账都算不过来了。您过目一下，这沉甸甸的铜钱进账，累一天也是高兴啊。三嫂，这也没外人，你跟我们悄悄说说，这个月的利是不是比上个月还多？多出这个数，哎呀，这个纸丫头也是对得起她操的这份心了。嗯，嗯，李哥，李哥。该起床洗脸了，嗯，快点啊，一会儿还得背书呢。嗯、这么丁大点的小孩，管那么严做事呢？怎么了，林哥？你不想喝鸭汤了？不想，哭了。你不喝我还喝，你给我给你。不是你。你不喝，大家还喝呢。我养的鸭子，我凭什么不能喝呢？刚有了一些名目，我就不想瞒大家了。啊，纸丫头，有事便说，卖什么关子呀？我们可以搬回城里了。啊，谁的城里？太好了！咱搬到哪儿去啊？这半年来的进项可以回城里租一个宅子，虽然比不上原先府里那么大。刚好住得下，房子你看好了吗？都看好了。这些攒下来的款子，如果不租一所院子，也可以开一间铺子。只不过，如果先办一项事情，另一项就要缓个半年左右。我想着这些钱是大家齐心赚来的，少不了大家一起商量。嗯，哎呦，依我看，还是赶紧搬回城里要紧。这荒郊野外的，哪能久住啊？不说别的。就说上一次那个歹人闯进咱们的庄子，哎呦，你说在城里哪能出这档子事儿啊？是是是，三嫂说的是对的。现在我想起那件事情，还吓得这心砰砰跳。啊，是是是，三夫人说的是。那要是再缓半年的话，就立秋了。那孩子们，老夫人总不能挨冻吧？好婶子，咱们现在的钱哪能住得起高墙深院啊？哎呀，罢了罢了，矮墙浅院也能住。只要是比这里多出几间正经的房舍，还有呢，再雇几个护院，这样就好安心住下来。是啊，到那个时候，玉娘的孩子也落地了，就有新房子住了。好，那既然大家这么说，那咱们就这么定。要我的姑奶奶，你就别慢条斯理的，宅子赶紧定，护院呢也要赶紧请
，这就去跟我付定金。这挑好的宅子呀，可不等你。煮熟的鸭子啊，别让它飞走了。走走走走走。把你们给惯了的，这七嘴八舌的，我还没说话呢。搬一会儿都煮熟到了，进了城，生量都低一些，别吵吵嚷嚷的，免得遭嫉妒。干这个，也不能整日躺着嘛。哎，动作都快点啊！三嫂下定前回来了，快。嗯，有件事情我得给你赔个不是。怎么了？我顺道去赎那十七坛酒，可是那掌柜支支吾吾的说酒被赎走了，我怎么问他也不肯说是谁。总之是我去迟了，辜负了四叔的一片心意。原来就为了几坛酒，跟我说上这篇酸话，说是你四叔子也要捏你嘴呢。左右等他出来了，我就可以换四叔的礼了。倒是齐整，就是不够气派，还不如咱家原先一个戏台子呢。别净说胡话，这戏台子哪有这么大、啊？是不是？罢了罢了，如今也不计较那么多了。呃，老夫人自然是住东院的正房，那间最大最敞亮。志贵，去给李哥找一间向阳的屋子。去。陈露，你也赶紧去给芷儿收拾一间房，收拾好了再来收拾我们。娘，我想住个离花园近的地方，可以出来溜达。林姐姐，你呢？我我想住一个，嗯，靠水的、安静的地儿。那我们去吧。啊，都站住！芷儿，你先挑。啊，该的，该的。你先挑间屋子，是凡人忙，若住的不舒坦，要睡不好觉的。婶子、妹妹们都挑完了吗？哎呀，纸丫头，你不用管我们，你就敞开了挑。便是住到我们头上，我们也没有半句怨言。<笑>三嫂，越说越没正形了。纸丫头，你可要好好的顾惜自己，只有你好了，咱们家才会越来越好。嗯，对了。给老钟单薄一间房子，人上了年纪要住的舒坦。这些日子多亏了他了。是，太莫，那我呢？我住哪儿？你呀、啊，在我旁边就选一间就行了。平日里省得你东奔西颠的。没事了，上我房里来陪老太太说会儿话。<笑>玉娘呢？啊。再挑一间暖和向阳的房子，让玉娘踏踏实实的住着。多谢老夫人了。唧唧挨挨的住了这么长时间，又忙又累，也没什么可吃的，这可怜劲儿的，一句怨言都没有。如今日子又好了，老夫人还说这些做什么？回想起来，大家挤在一个屋檐下睡了那么久，倒也亲热的很
。要是玉儿还想念那样的过法，有什么难的？等明年避暑的时候，再回去紫皇居。<笑>到了明年，就派辆马车把三嫂一个人给送过去。<笑>我看行,行,行，我才不要去，玉儿去，玉儿去，<笑>赶紧收拾吧，走吧，走吧，走吧，走了，走了，走。祖父，等着我，等把这些柜子装满，大家就能团圆了。祖母，你怎么没去休息啊？哎呀，睡不下。这年纪大了，想起什么事儿，必定马上说，不然就跑光了。你是不是觉得我们家最苦的日子已经都过去了？人呐，在最绝望的时候，什么恩怨都可以放在一边儿。可一旦吃好了、唱好了、再住好了，七七八八的事儿又翻江出来。所以说，顺水行舟未必比逆水容易。从现在起，才是我们最难的。往后，你要更辛苦了。孙女不觉得辛苦、啊，以前在宅子里待着，总觉得没有劲、无聊。那是因为日子不是自己在过，身不由己。如今虽然事事操心，事事都要自己管着，我倒觉得每天都很新奇，充满了感情。事情一件一件做呀，也总能做完的。啊，那这么多事情，你要先做什么呀？我想着现在宅子也搬回来了，我想让柏林、布里他们继续去读书。我拜访了最好的私塾，让他们先去试一试。那为什么是这件？这宅子没了可以再买，钱没了也可以再赚，这些都是身外之物。可是画家的家学、文脉要传承下去，这些都是钱财买不到的。柏林、布里他们不能断，我也不能让他们断在我这儿。四十三口人，不知道他们现在都怎么样了。饼子，新出炉的饼子，过来看看吧。胡姐，干粮买回来了。您吃一个，啊，我不饿，你吃吧。父亲，我从来不吃，你还会这手艺啊？你们这些小子，从来没过过穷日子。我像平阳那么大的时候，白日里去乡学偷听，晚上在家里啊，帮做麻绳，做满了一筐，就背去城里卖，卖了钱，买几个热腾腾的饼子回来。那是我认识你母亲之后，有一回，她约我去城外游春。她的手帕里带着两个饼子，我才知道啊，原来有钱人吃的饼，里面夹着羊肉的。他看着我那个傻样子，笑了好久好久。现在怎么样了，爹？你就别担心他们了，有娘和侄儿在，他们肯定过得比咱们好，好歹窗户不漏风嘛。大哥，给我扔个饼子呗，我饿了。想吃啊，自己买去。大哥，我这忙了一天了，快快快！
好大。来，接着。慢着点啊！这么快就回来了？这一屋子娘们儿守着这白花花的银子，他能守得住？嗯，我看也难。你<笑>滚呢！这是你交车的地方吗？滚！快滚！滚！滚！解开！解开！解开！解开！快点！赶紧的，滚！滚！走走，周师傅。这，周师傅。看着你们啊！赶紧走。你是说从前那个护院李贵？我记得超紧的那日，他就跑路了。是他，他看咱们搬回城里，自己又跑回来了。小的对不住姑娘啊，对不住花家。当时我是想回来的，看在府上已经被封了，我不知道您和夫人都去哪儿了。那人还病在床上，小女儿还小，我唯一的儿子还在乡下侍奉老妇，我实在是，哎呀，实在是。快起来吧！哎呦，这趋利避害是人之常情，我明白。姑娘真是宽宏大量啊！小然是个粗人，有话直说。姑娘，你千万别动气。这皇都城啊，并非是个太平的地方。你能在短短的时日攒下这花团锦簇的家业，谁人不知，谁人不晓啊？这乡里乡邻的都看着呢。光是那香笼，都搬进来多少趟？我一听说三夫人要招护院，我马上把兄弟们全招回来了，都是原来府上做过的老人。若是姑娘需要，您一句话，我们赴汤蹈火。你是想回来做护院？是啊，这花家刚进城，正是需要护院的时候，我就怕姑娘一时半会儿找不到合适的人选，我就把我儿子都叫过来了。他老子成了花家的恩，他也要出一份力的。你人都找好了，啊，十五条汉子，都是原来府上做过的老人，所以大老远跑过来了。姑娘，千万别嫌弃我们。不慌一秋天。茶，天落水，鸟吃虫，鸡又飞，心血为官，心力为丐，茶叶或粗碱，滋味乃春天。茶